ఇస్లాం ధర్మం చెప్పే విషయం ఏంటంటే అశ్లీలము దరిదాపులకు కూడా వెళ్ళకండి అని ఇస్లాం చెప్తుంది హురాన్లో సూర్య బని ఇస్రాయిల్ సూర్యం పదిహేడు అతను ముప్పై రెండు మీరు పశ్చిమించినట్లయితే మీరు వ్యభిచారం దరిదాపులకు కూడా వెళ్ళకండి అది బహుచెడ్డ మార్గం అతి నికృష్టమైనటువంటి కార్యమని దైవం అంటున్నాడు వ్యభిచారం దరిదాపులకు కూడా మీకు వెళ్ళకండి ఈ వ్యభిచారం ఎలా ప్రారంభమవుతుంది దీని నుండి మీరు ఎలా రక్షించుకోవాలో కూడా ఇస్లాం చెప్తుంది హురాన్లో సూర్య నూర్ సూర్య నెంబర్ ఇరవై నాలుగు అయితే అవును ముప్పై ప్రకారంగా విశ్వాసులారా మీ చూపులను మీరు రక్షించుకోండి మీ మర్మాంగాలను మీరు కాపాడుకోండి సర్వసామాన్యంగా చాలామంది ముస్లిం ఇతర సోదరులు పరద అనేది స్త్రీలకే ఉందండి ఇస్లాంలో పురుషులకు లేదంటారు ఈ వాక్యంలో సూర్య నూర్ సూర్య నంబర్ ఇరవై నాలుగు ఐదు నంబర్ ముప్పైలో మొట్టమొదటిగా దేవుడు స్త్రీలను సంబోధించడం లేదు మొట్టమొదటిగా దైవం పురుషులతో అంటున్నాడు ఓ పురుషులారా మీ చూపులను కాపాడుకోండి మీ మర్మాంగాలను రక్షించుకోండి అనని పరద ముందు పురుషులకు చెప్పాడు తర్వాత ముప్పై ఒకటవ వాక్యంలో దైవం అంటున్నాడు ఓ మహిళల్లారా ఓ స్త్రీలారా మీ చూపులను కాపాడుకోండి మీ మర్మాంగాలని రక్షించుకోండి అని దైవం తర్వాత స్త్రీలకు చెప్పాడు కాబట్టి పరద అనేది పురుషులకు కూడా ఉంది అందుకే ముందు చూడండి ఈ యొక్క చెడు అనేది ఈ అశ్లీల కార్యక్రమాలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఈ వ్యభిచారం ఏదైతే జరుగుతుందో ముందు చూపులతో ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి చూపుల్ని రక్షించుకోండి అని దైవం కురాన్లు చెప్తున్నాడు హజరత్ అలీ రది అల్లాహ్ వారి యొక్క రివాయత్ ఉల్లేఖనం ప్రకారంగా అలీ రది అల్లాహ్ వారితో ప్రవక్త వారు చెప్తున్నారు ఓ అలీ ఓ పరాయి స్త్రీపై నీ యొక్క దృష్టి పడినట్లయితే ఆ దృష్టిని నువ్వు వెంటనే మరల్చుకో మొదటి చూపు నీది రెండో చూపు షైతానుది అని ప్రవక్త మహనీయ మొహమ్మద్ సల్లాహు సల్లం వారు తెలియజేశారు ఈ విధంగా చూసినట్లయితే ఈరోజు మన యువత ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అరచేతిలో అశ్లీలం వారి చేతిలో ప్రవేశించింది సర్వసామాన్యంగా మన ఇంటి పెద్దలు ఏమంటారంటే ఇంట్లో టీవీ ఉన్నట్లయితే సినిమాలు చూసి పిల్లలు పాడవుతారండి ఆ పాటల్లో అశ్లీలం వస్తుంది దాన్ని చూసి పాడవుతారని చాలామంది టీవీలు కూడా పెట్టుకోరు చాలా మంచి విషయమే కానీ టీవీలో వన్ పర్సెంట్ అశ్లీలం అయితే ఇంటర్నెట్లో నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఈరోజు అశ్లీలం ఉంది ఎన్నో విశృంఖల తత్వాలు అందులో ఉన్నాయి భయంకరమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి చెడు అందులో ఉంది కానీ ఎంతమంది తమ తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి కాబట్టి మిత్రులారా మన పిల్లల్ని వారు సరైనటువంటి మార్గంలో వెళ్ళేలా వారిని ధార్మిక పరమైనటువంటి క్రమశిక్షణ నేర్పేటటువంటి బాధ్యత తల్లిదండ్రులపై ఆధారపడి ఉంది